今天是小豆豆的书后第一天，精神头还挺好的。怎么不吃呢，宝宝？你出去，他就看中了人家的那一盘肉肉。怎么都在这里潜伏？大白，大白也来了，大白也不能不能吃了，一天到晚就想着吃人家的东西。真假子。现在是下午四点多，可能他的昨天那个止疼药快要失效了，所以就没有胃口。好忙啊！先给他喂一管这个止疼药，这个每次就吃一管，一天吃一次。你们这帮坏蛋！哈哈，就跟着我，等一会儿啊，等一会儿喂你们。哎呦，怎么跟狗狗一样的？等一下的，等一下的，待会通通关起来了，爬上来也没有用啊！你都没有带一个好头，先把里面的东西拿出来。哎呀，这两个，只有这样才能让他们安静下来。不怕不怕啊，那什么，不怕啊，吃个药药就好了。嗯。吃了肚肚就不疼。哎呦，你吓死我了！好像也是喂进去了。哎呦，小白被关在里面了，没办法，它不能吃肉，对吧？虽然老师也很心疼，没办法。哎呦，大宝好孝顺啊！大宝还来陪妈妈。嗯嗯，等我打扫完卫生放出来哈。你就别进去了，哎呀，这个四宝真的是好管闲事啊！连你一起扫出去，嗯，真实意图就是这样的，他并没有多少的爱，他只是想吃人家的东西，还不出来是吧？人家的碗里都没几颗粮了，他还要还要吃人家的，嗯，陪一下妈妈。要去救妈妈，挺孝顺的哈。起来，起来，起来！又来了，又来了！还用不用做事啊？扫个地怎么这么难？嗯，小朵，嗯，老师安慰，肯定是疼的。嗯，老师安慰安慰，嗯，老师安慰啊。我害怕你，害怕你一惊一乍的，我都害怕了。行了，不摸了，不摸了，不安慰了，就这样吧。不是很习惯那个头套和衣服，一个劲的想搞下来，不能搞下来了哈。那你带着了啊。今天是朵朵绝育后的第三天，你看他那个衣服，已经穿成了肚兜。嗯，好了好了好了，因为我要喂他吃罐头，所以先把小白给放进去了。他喝了奶奶的，不是没有东西吃了哈。怎么这么关心事？嗯，那你来抢啊！<笑>三炮，我四宝又跑进去了，我要去救妈妈。<笑>好有用啊！<笑>来了，都出来，都出来！来了没有？快点，快点，快点，快点，快点，快点！嗯，吃个止疼药啊
，张嘴嘴。哎，你看傻不傻？张嘴嘴。来了，这是止疼药啊，吃了就肚肚就不疼了。嗯，好了，那给乖乖，嗯，那吃完药要有乖乖吃了。他不太适应这个脖套，拿出来一点才能吃到。这样，对了，嗯，吃光光了。三宝那个馋猫，<笑>我就看看不吃。你是不是应该出来了？嗯，快点出来了，嗯。医生说要拍一个肚肚的照片给医生看，顺便把衣服解了啊。嗯，好乖，真乖。对嘛，老师摸摸就睡了，是不是？乖了。嗯，行啦，行啦。刚夸完，这就不乖了。嗯，这个孩子不精夸哈。嗯，可以了，可以了。老师把衣服脱掉哈，就不穿了。我看先脱哪里？把这个衣服脱掉。医生说只要把头带带到拆线就可以了，但是其实就嘴硬而已。猫还是挺乖的猫，孩子还是挺好的孩子，对不对？照片给医生看，看伤口恢复的怎么样，好不好？嗯，来了。嗯，对了，可以了，就这样，就保持这个姿势啊。你可以打老师了，没关系的。嗯，别动。死我了！怕弄痛它了，所以不敢硬来。嗯，行了行了行了，装腔作势的。那、啊、用你的破衣服盖住脑袋，好不好？蒙住眼睛，蒙住眼睛。嗯，对，蒙住眼睛。好了。嗯，拍照了。嗯。就缝了一针，嗯，挺好的，老师看到了啊，干干燥燥的。行了，我去汇报给医生。好了，就这样吧，嗯。今天是小朵节育手术之后的第五天，对吧？昨晚睡得好吗？嗯。老师来看看伤口啊，就看一眼。医生说要看的啊，老师摸摸，摸摸，就侧着睡就好了，好不好？真乖，我都真乖。嗯，照着脑袋啊，来看看，你平躺着就好。看到了，看到了。老师看到了，他们可能看不到。嗯，挺好的，挺好的。好气啊，气到不行了。嗯，待会奖励范范，好不好？你吃不吃范范就问你，吃不吃罐罐的？嗯，朵朵胆子是特别小的
，好希望他能有一个耐心的领养人，然后一个没有太多猫的家庭，是不是？猫多的家庭他也会紧张。乖了啊！我去拿罐罐哈。小明知道朵朵要开香皂了，所以早早就在这里等。哎，这个馋猫也是，猫真的很聪明。你就不要来了啊！你这个小三宝，小小年纪就学会想要偷吃人家的东西，嗯？还有两颗眼屎是怎么回事？<笑>今天杭州下大雨，今天是朵朵绝育的第八天。为什么总是那么皮？嗯，哎呦哎呦，哎呦哎呦哎呦，嗯，太皮。今天是朵朵绝育后的第九天，今天要给她拆线了。朵朵，老师给拆线哈，先把里面东西都拿出来。不害怕，不害怕，轻轻的。大家好担心的样子，不用担心，就一针。拆一根线就好了。嗯，这个就是拆线用的线。<笑>二宝好可爱呀、啊，只能叫小姐姐来帮忙了。萱萱，来，第一步先把二仔关起来。嗯，老师拿毯子盖住脑袋，好不好？来，把我的毯子还给我，多拿一个吧。盖住脑袋啊！盖住脑袋，不怕。对，盖住脑袋。来。抽出来，好了，嗯，连接好了，然后还要把伤口消毒一下，所以呢，现在就让它在里面再待，再待大半天，没什么事情了，就可以让它出来了。可以梳毛了，猫咪它不能梳毛，不不能打理自己的话会挺焦虑的。小白又去上人家的厕所了，顺子又在吃人家的饭，来,来个大的，哎呦，又拉肚子又拉肚子，你肯定又偷吃了什么东西。前两天爸爸都成型了的，小白这个肠胃估计还要调理很长一段时间。所以流浪动物在外面是很可怜的，不过它也有可能是打了疫苗的一些反应，前天才打了疫苗。猫笼子至少要有一面是靠墙的，这样它有安全感。哎，那你挠爪的，从小就是挠这个的。老师给垫个被被啊！今天外面下雨，冷冷的。前几天有十几度的天气。大家，他是猫猫好吧？嗯，猫猫，大家，那是猫猫，对啦，猫猫，嗯，对啦，那是
，好乖呀、啊，去哪？乖乖来给豆豆吃，好不好？嗯，看到。看我们家有多少圈，大大小小，各种规格，很富有。给小猫咪也吃一点，居然睡着了，被窝大宝睡着了。哎、醒了没有？哎呦，我醒了。嗯，起来，起来，起来。立马睡下。给吃上。刚刚吃完，关关就要去喝水了。<笑>小三宝好可爱。那菜菜，这样。对。嗯，这你吃，你吃。人家小白都要气死了，你还不赶紧吃？好乖呀、啊！得，要出来玩吗？凶的话就不能出来了啊！我拿玩玩，吃完了不得拿出去洗碗吗？嗯，拿被子拿出来，嗯，可以出来了。我猜他出来第一件事就是跑到楼上去躲。阿仔，你不要去凑热闹。没有吃的，没有吃的。狗子还是没有忘记他的工作哈，要把锅碗洗干净。好了，那你待会自己出来了啊，老师去工作了。今天的视频就到这里了，喜欢猫咪狗狗的朋友记得关注、点赞、给我们留言哦。如果有哪位好心人士想领养朵朵的话，请跟我私信联系。那我们就下期再见啦，拜拜。多多来啦，晚上还以为你不来啦，多多啊，快来。嘿嘿嘿。哦，做完手术还更黏老师啦。哦，没有记恨老师啊，谢谢你啊。所以啊，有时候带猫咪去看病啊，或者是就是有机会让它依赖你的话，可以增进人宠之间的感情。哎，小强，真乖，小强。